Tenemos aquí a Elvis Rodríguez, uno de los mejores profetas del boxeo. Elvis Rodríguez, one of the best prospects in all of boxing. Primeramente, uh, how are you doing? How's everything? How did you get to here to Miami? How you like Miami? Primeramente, ¿cómo llegaste en Miami? ¿Cómo te gusta? ¿Y ¿Cómo estás disfrutando la, el tiempo aquí? No, no, nos sentimos bastante bien. ¿Tú me entiendes? Esta es mi segunda vez aquí en Miami. O sea, me gusta mucho. Estamos, estamos bien aquí. Yeah, this is my second time in Miami. I'm enjoying myself very much. Okay, uh, so you're here to support your Dominican fighters, Alberto uh, Pollo and Rock and uh, Hector Luis Garcia. Uh, first, what do you think about the fights as well as how, how does this serve as motivation for you, uh, for you in the future of giving a title? Eh, obviamente está aquí para a, apoyar a tu dominicano, Héctor Luis García y Alberto Cuello. Primeramente, ¿cómo tú ves la pelea? Y también, uh, ¿cómo esto te motiva a ti en el, en el futuro para ser campeón mundial tú mismo? No, estamos aquí, tú sabes, venimos a apoyar a los muchachos, nos conocemos desde hace muchos años, fuimos compañeros allí en el equipo y, sabes, estamos aquí dando el apoyo. Eh, son peleas bastante parejitas, pero, sabes, yo lo tengo a ellos ganando en las dos peleas. Los muchachos están, están trabajando fuerte y el boxeo dominicano está ahora mismo pasando por un buen momento. Y o sea, vamos, vamos a hacer historia hoy con, ganando dos títulos mundiales en una misma noche. Uh, yeah, I'm obviously here to support both these guys. There's a two close fight, but I'm picking both of them to win. Uh, we were on the national team together, so uh, this just shows that Dominican boxing is on the way up. And uh, this will be historic if both of them become world champions in one night. You last fought against uh, the, the, the Argentinian fighter uh, last March, and uh, we haven't heard any rumors as far as who you're going to fight next or when. Have you heard anything from your promoter or your manager as far as who and when you're going to fight? La última vez que peleaste fue contra el argentino en la cartelera de Tim Zhu en marzo. No he escuchado rumores de cuándo va a pelear o con quién va a pelear. ¿Te he escuchado algo de tu manager, de tu promotor, de cuándo y con quién va a pelear? Bueno, o sea, pues, eh, ahora mismo estamos trabajando un inconveniente que tenemos con mi visa de trabajo, pero ya gracias a Dios ya casi eso está resuelto. Y si Dios lo permite estaremos peleando, me imagino, octubre o principio de noviembre. So I had a little bit of trouble as far as with my work visa, but we're working that out. So we, uh, uh, hopefully by the end of October, early November, we'll, we'll get something scheduled to fight. Uh, we, uh, so there, there's a lot changing in the Dominican boxing world. Uh, how, how soon do you see Dominicans being taken more serious as far as when uh, they get signed to, to a promoter or, or when they get announced for a fight that people take more serious? El boxeo dominicano ya está subiendo mucho, eh, eh, entonces, pero todavía no está al nivel como que está respetado. Como, ¿Cuándo tú crees que es, va a llegar un momento que cuando uno firma un dominicano es gran cosa, o cuando uno anuncia que va a pelear contra un dominicano, uno sabe que va a pelear una pelea? No, bueno, eso, eso está bastante cerca, eso está bastante cerca, porque yo recuerdo cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, o sea, no estaban así como estaban ahora, y mira ya en el nivel que vamos, ¿tú me entiendes? Yo entiendo que en cuestión de año, año y medio, ya nosotros, o sea, vamos a estar en nivel, vamos a estar en nivel. Porque eh, hemos estado demostrando, tú, tú mismo conoces la, la calidad de los boxeadores que tiene Dominicana ahora mismo en este momento. Y es solamente cuestión de tiempo para que la gente empiece a dar el crédito a los mismos dominicanos y apoyando un poquito más. Growth happening, and honestly, I think within a year, year and a half, people will start recognizing the quality. Uh, you yourself have noticed how how good the Dominican boxing has been taken, how, how we're showing the quality of, 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 of our talent. And like I said, within a year, year and a half, we'll, we'll be recognizing the boxing. Elvis wins his title. That's what. That's what. His, uh, his manager here says when Elvis wins his title, that's when Dominicans will start. Uh, uh, so, uh, so by when do you think you'll be fighting for a title? I know you're currently still in the prospect. You're not ranked in none of the sanctioned bodies, unfortunately. But what, by when do you see yourself uh, winning a world title? Uh, yo sé que usted no está rankeado en ninguna de las de, de la bajas, pero eh, eh, en, como en cuánto año, cuánto tiempo usted ve peleando por un título mundial, ganando ser, ser, ser campeón mundial? Bueno, eh, como tuviste mi última pelea, me, ya me, me cambió lo que es de prospecto a contendiente y 
Yo estoy ready ya para pelear por un título, yo estoy ready para pelear por un título y ya tengo alrededor de, de dos años y medio de carrera, he ganado bastante experiencia y creo que tengo el nivel para pelear por un título en cualquier momento que se me llegue la oportunidad, ojalá sea mi próxima pelea, que estamos ready. Uh, so, uh, he said that, uh, uh, that he's ready right now for anybody that he, after his last fight he think he's went from prospect to contender, that he's ready for any moment to fight for a world title. He goes, he hopes that his next fight is for a world title. Pues está bien, muchas gracias, Elvis, por su tiempo y uh, mucha suerte con tu carrera. Muchas gracias, muchas gracias.